La problemática con la empresa cordobesa Cosmos continúa. Desde Ganemos se presiona al poder central de la localidad con el objetivo de que se retome el proceso de innovación urbanística que se aprobó el año pasado. Son tres años ya de espera de este proceso y a pesar de que en 2017 se aprobaba el documento de valorización de impacto de la salud, en lo que llevamos de 2018 aún no se ha materializado. Hoy volverán a presentar un documento de reactivación del proyecto a la gerencia urbanística. Eh, exigiendo la reactivación del proceso de innovación urbanística de tal forma que podamos proceder a la aprobación provisional cuanto antes. Según el coportavoz de Ganemos, la aprobación de esta iniciativa otorgaría seguridad jurídica y garantizaría donde poder quemar residuos como combustible alternativo. Además, cataloga de irresponsable la lentitud del proceso y pide que se cumpla con lo que se aprobó en el Pleno. Llegar ahora la licencia a Cosmos para valorizar, planteando que en realidad la innovación urbanística no hacía falta tres años después de haberlo iniciado, es algo que nos deja eh, en manos de los abogados de la multinacional y del criterio del juez que tenga que resolver el recurso de la cementera. La innovación debió haberse concluido hace más de un año. Y no estaríamos pendientes todavía de si se van a poder quemar neumáticos dentro de la ciudad o si no se van a poder quemar. Una aprobación provisional es lo que pide Blázquez, ya que, según explica, a pesar de haberse denegado la licencia para valorizar residuos, el objetivo final de Ganemos es que tanto la denegación de la licencia como el proceso de innovación urbanística vayan de la mano.